হ্যালো দর্শক সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের টাইম এক্সক্লুসিভ আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আজকে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব আমাদের স্টুডিওতে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব তা জানাবো আপনাদের বাট অন্যান্য যে সাবজেক্ট আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেটা নাজবুল হাসান আপনাদের জানাবেন আজকে স্টুডিওর মধ্যে আমাদের গেস্টের সাথে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব তার মধ্যে আছে যে আপনারা জানেন যে দেশে বিদেশে আমাদের কমিউনিটির আমাদের প্রবাসী যারা আছেন তাদের সবার একটি সুনামের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আল হারাম পারফিউম এই আল হারাম পারফিউম দেশে বিদেশে কিভাবে তারা মার্কেটিং করছেন তাদের আগামীর ভবিষ্যৎ কি তারা কি করতে চান নিজেদের জন্য এবং কমিউনিটির জন্য এবং আর মাত্র কয়েকদিন আছে আগামী এগারো তারিখে লাস বেগাসে যে শ হবে আপনার যে আন্তর্জাতিক শ হয় পারফিউম এর যে ইন্টারন্যাশনাল শো এই শোতে আল হারাম পারফিউম তারা তাদের স্টল দিচ্ছেন এবং স্টলে তারা কি ফোকাস করতে চান এই তাদের পারফিউম এবং এই যে পারফিউমের সাথে বাংলাদেশ নাম যুক্ত আছে এই বিষয়টি কিভাবে তারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে চান এই বিষয়টি আজকে জানবো এবং আমাদের স্টুডিওতে আছেন আল হারাম পারফিউমের চেয়ারম্যান যেন মাহতাবুর রহমান যেন মাহতাবুর রহমান আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এবং আমাদের সাথে আরেকজন আছে সে হচ্ছে যে ফাতিহা আয়া যে হিউম্যান রাইটসে যে আন্তর্জাতিক একটি স্বীকৃতি পেয়েছে জাতিসংঘের পুরস্কার পেয়েছে আমরা তাকে আমাদের স্টুডিওতে এনেছি তাই মাত্র এগারো বছর বয়সে সে হিউম্যান রাইটসে কি কাজ করেছে কেন তাকে অ্যাওয়ার্ড দিল এবং সে কি করতে চায় এই বিষয়টি আমরা তার সাথে আজকে আলোচনা করব এবং আমাদের সাথে আছে যেন প্রফেসর হারুনুর রশিদ যিনি আজকে আলোচনা করবেন যে আইফোনের লেটেস্ট যে ভার্সন এই ভার্সনের কি ফিচার আছে এই বিষয়টি তিনি আমাদের জানাবেন প্রফেসর হারুনুর রশিদ আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যাই হোক আমরা শুরু করব প্রোগ্রাম তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ফাতিহা আয়াত তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে হোপ ও লিসেন ফ্রম ইউ ইউ নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট এন্ড হোয়াট ইজ ইউর এচ হাউ ইউ গেট দি অ্যাচিভমেন্ট অল দিস স্টাফ প্রথমে যাব আমরা আজকের দিনের আপডেট জানতে নাজবুল হাসানের কাছে নাজবুল হাসান আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি যাই হোক নাজবুল হাসান আপনাকে শুভেচ্ছা ওয়েলকাম দর্শক এখন শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম এবং যারা টেলিভিশনে আছেন তাদেরকে অভিনন্দন আর যারা ফেসবুকে আছেন আশা করি অনুষ্ঠানটি শেয়ার করবেন জি নাজবুল হাসান আপনার কাছে যাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আবু তাহের এবং ধন্যবাদ টাইম টেলিভিশনের সকল দর্শক শ্রোতা এবং ফ্যামিলি সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা মাতাব ভাইকে আবার স্টুডিওতে দেখলাম বোধ হয় আমার যত রকম মনে পড়ে মাতাব ভাই করোনার সময় বোধ একবার স্টুডিওতে ছিলেন যাই হোক মাহতাব ভাইকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগতম এবং লাস বেগাসের এই ইয়ের কথা আমি শুনেছি একজিবিশনের কথা এবং উনি সেখানে যাচ্ছেন সেটাও শুনেছি যাই হোক এই বিষয়ে পরে আমরা শুনবো তবে আজকে সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা এবং আজকে বলে রাখি শুক্রবার জুন মাসে জুলাই মাসের সাত তারিখ এবং আজকে ক্লাস্টার বোম আপনার জানেন যে খুব খুব বিধ্বংসী একটি বোমা সেটি এবং একসাথে অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরিত হয় যখন নিক্ষেপ করা হয় সেই লক্ষ্যবস্তুর উপরে সেই একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিমা যদিও বোমা যদিও বোমাটি পৃথিবীর প্রায় একশোটি দেশে নিষিদ্ধ কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সেই বোমা ক্লাস্টার বোমা ইউক্রেনকে দিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইউক্রেন সেটি পেতে যাচ্ছে এবং এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু আইন প্রণেতা এবং মানবিক মানবাধিকার সংগঠন গুলো বেশ সমালোচনা মুখ রয়েছে তার কারণটি হচ্ছে যে তাদের আশঙ্কা ইউক্রেন যখন এই বোমা এই ক্লাস্টার বোমা যেটি একসাথে অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরিত হয় লক্ষ্যবস্তুর উপরে এবং এতে অনেক শিশু এবং সাধারণ মানুষও এই বোমা হামলার শিকার হয়ে যেতে পারেন এবং এতে তাদের মৃত্যু করতে পারে সেই জন্য তারা মানবাধিকার সংগঠন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন আইন প্রান্তে এই ব্যাপারে সমালোচনা মুখ করেছেন তার সত্ত্বেও বাইডেন প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছেন তারা ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দিচ্ছেন তার একটি কারণ হিসাবে তারা বলেছেন যে এই যুদ্ধে ইউক্রেনের জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে যদি ইউক্রেনকে আরো শক্তিশালী করা যায় এবং রাশিয়া যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে ইউক্রেন এলাকাগুলোতে সেখানে সেটা প্রতিহত করার জন্য এই ক্লাস্টার বোমার একটা ভূমিকা থাকতে পারে সেই জন্যই এটি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই বোমা শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে এবং সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স আজকে এই পলিসির কথা ঘোষণা করে জানিয়েছেন যে ইউক্রেন এর পরাজয় কোনোভাবেই সম্ভব না গ্রহণযোগ্য নয় আপনার জানেন গতকালে আমি বলেছিলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এই যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি ইউক্রেন পরাজিত হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রকে সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে ইউক্রেনের পক্ষে এবং এই বিষয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যদিও বাইডেন প্রশাসন এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি তবে আজকে তারা ইউক্রেনে ক্লাস্টার বোমা পাঠাচ্ছেন আরেকট
যুক্তরাষ্ট্রে আপনারা জানেন অনেকেরই হয়তো মনে আছে সেই এল প্লাসো টেক্সাসের সেই সেই বোমা হামলার এবং সেই গুলি বোমা হামলা ঠিক না গুলি গুলির হামলা যে প্রায় চব্বিশ জন নিহত হয়েছিল এক ব্যক্তির দ্বারা সেই ব্যক্তি চব্বিশ বছর বয়স্ক তার নাম প্যাট্রিক ক্রুসিয়াস তাকে আজকে নব্বই বার যাবত জীবন করার দ্বন্দ্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ জীবনে আর তার পক্ষে জেল থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে না এমনকি এখনো তার বিচার পুরোপুরি শেষ হয়নি আরো কয়েকটি মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং সেগুলোতে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এই চব্বিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তি সেই রেশিয়াল অ্যাটাক যেটাকে বলা হয় বর্ণবাদী হামলা অ্যালপাস ও টেক্সাসে সেটি চালিয়েছিল ওয়ালমার্টের মধ্যে আমরা হয়তো মনে কে আছে এবং সেই ওয়ালমার্টে সেই হামলার সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আজকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে নব্বই টি সেন্টার দেওয়া হয়েছে একটু আগে আমি বললাম যে নব্বই বাইডেন প্রশাসন আজকে ঘোষণা করেছে এটি সবার জন্য নয় কিন্তু আমি আবারও বলে রাখি এবং এই এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পলিসি সরকারের এবং এই পলিসিটা সর আজকে বাইডেন প্রসার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করেছেন যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে এই চারটি দেশের নাগরিকদের আসা ঠেকানো সম্ভব হয় আসা হ্রাস করা সম্ভব হয় সেই জন্যই তারা এই পলিসিটি নিয়েছেন এবং এটি হচ্ছে ফ্যামিলি রিউনিফিকেশন পলিসির আওতায় এই সুযোগটি দেওয়া হচ্ছে মাত্র দক্ষিণ আমেরিকার চারটি দেশের নাগরিককে এই সুযোগ সুবিধা পাবেন এবং আগামী জুলাই মাসের দশ তারিখ থেকে এটি কার্যকর করা হচ্ছে এবং এটি হচ্ছে কলম্বিয়া এল সালভাডোর গুয়াটামালা এবং হন্ডুরাস এই চারটি দেশের নাগরিক যাদের আত্মীয় স্বজনরা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অর্থাৎ গ্রিন কার্ডধারী তারা তাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য ইমিডিয়েট সিটিজেন যারা আছেন তারা তাদের সব ইমিডিয়েট আত্মীয় স্বজন এবং যারা গ্রিন কার্ড হোল দাঁড়িয়ে আছেন তারা তাদের সন্তান এবং স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে পারবেন সেই এবং এটি খুব দ্রুত বিবেচনা করা হবে আপনারা জানেন এই ফ্যামিলি ভিসার আওতায় অনেকে বছরের বছর বছর অপেক্ষা করতে হয় ফিলিপাইনে যারা আবেদন করেন ফিলিপাইন থেকে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে পঁচিশ বছরেরও বেশি অপেক্ষা করতে হয় বাংলাদেশে থেকে তারা আবেদন করেছেন ফ্যামিলি রিউনিফিকেশন ক্যাটাগরি তাদেরকে তাদেরকে আবেদন করতে হবে যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কিংবা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আছেন তারা তাদের আত্মীয় যাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আইনের মাধ্যমে এই দেশে নিয়ে আসা যায় তাদের জন্য আবেদন করবেন এবং আবেদনটি যখন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর অনুমোদন করবেন তখন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর থেকে যারা আবেদন করেছেন এই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কিংবা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তাদেরকে একটি চিঠি পাঠানো হবে আমন্ত্রণ পত্র যেটিকে বলা এবং সেই আমন্ত্রণ পত্রটি তারা তাদের যে আত্মীয়র জন্য আবেদন করেছেন সেই আত্মীয়র কাছে পাঠাবেন এবং সেই আত্মীয় তখন সেই আবেদন পত্র নিয়ে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে বিমানের টিকিট কেটে চলে আসতে পারবে এবং আসার সাথে সাথেই তাদেরকে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হবে এবং ওয়ার্ক পারমিটে তারা কাজ করতে পারেন পরবর্তীতে তাদের গ্রিন কার্ডের প্রসেসিংটা করা হবে তবে সেটি কতদিন সময় লাগবে সেটি অবশ্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট এখনো বলেনি শুধু তারা বলেছে যে যখনই তাদের আবেদন অ্যাপ্রুভ করা হবে এবং সেটি খুব দ্রুত অ্যাপ্রুভ করা হবে সেটি সেটাও দিয়েছেন তার কারণ এক লক্ষ নতুন ভিসা এক লক্ষ অভিবাসীকে এভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হবে এই চারটি দেশ থেকে এবং সেই জন্যই তাদেরকে দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট ব্যবস্থা করেছে এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার মাত্রই তাদেরকে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হবে যাতে তারা সাথে কাজে রাখতে পারেন এবং এই পলিসিটি এই মাত্র চারটি দেশের জন্য করা হয়েছে ফ্যামিলি রিউনিফিকেশন পলিসির আওতায় পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ এখনো অপেক্ষা করছেন দীর্ঘ বছরের বছর অনেকে পঁচিশ বছর আমি একটু আগেই বললাম ফিলিপাইনে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে অপেক্ষার মাত্র পঁচিশ বছর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে যাই হোক তার সত্ত্বেই চারটি দেশ এই সৌভাগ্যটি পেতে যাচ্ছে এবং আগামীকাল জুলাই দশ দশই জুলাই থেকে সোমবার থেকে এই পলিসি কার্যকর করছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন দপ্তর এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আর একটি বিষয় যেটি বলার চেষ্টা করছে সেটি হচ্ছে যে ওয়েদারের ব্যাপারে আবহাওয়ার ব্যাপারটা আপনার জানেন যে আজকে বিশ্বের যে হিসাবটি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে জুন মাসটি ছিল এই পর্যন্ত ইতিহাসে যতদিন পর্যন্ত 
এই উষ্ণতার রেকর্ড রাখা হচ্ছে অর্থাৎ সেটি খুব সম্ভবত উনিশশো সাল থেকে সারা বিশ্বব্যাপী এই তাপমাত্রার রেকর্ডটি রাখা হচ্ছে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে জুন মাসটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণতম মাস এই পর্যন্ত এবং আপনারা জানেন যে গত সোমবার ছিল সারা বিশ্বে প্রথম সবচেয়ে বেশি উষ্ণতম দিন এবং তার সাথে জুন মাসটা কিন্তু জুন মাসটা কিন্তু সবচেয়ে উষ্ণতম মাস ছিল এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এবং এর ফলে এবং আজকে আরেকটি বিষয় এসেছে সেটি হচ্ছে যে কতটুকু উষ্ণতা সহ্য করা সম্ভব এবং কতটুকু উষ্ণতা সহ্য করা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে কতটুকু কোন মাত্রা অতিক্রম করলে সেই ব্যাপারও আজকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা একটা হিসাব দিয়েছে এবং তারা বলেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা যে একশো চার ডিগ্রি ফারেনাইট থেকে একশো বাইশ ডিগ্রি ফারেনাইট পর্যন্ত সময় সীমা এই মাঝামাঝি সময়টা খুবই তীব্র এবং এটি অনেকে নানান ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন এই মাত্রার মধ্যে একশো চার থেকে একশো বাইশ ডিগ্রির মধ্যে এবং এর ফলে অনেকেরই নানান রকম অসুখ বিসুখ দেখা দিতে পারে তার মধ্যে অনেকে মাথা ঘুরতে পারে অনেকে শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন এর পাশাপাশি অন্যান্য কমপ্লিকেশন যাদের হার্ট হৃদয় হার্ট সমস্যা রয়েছে তারা হার্ট সমস্যা ফিস ফেস করতে পারেন ব্লাড প্রেসার সমস্যা চড়া হতে পারে এই সবগুলো মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে একশো চার থেকে একশো বাইশ ডিগ্রি হচ্ছে মাত্রা এর ভেতরেই অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন সেটি আজকে বলা হচ্ছে যে কতটুকু হিট অর্থাৎ কতটুকু তাপমাত্রা সহ্য সীমার মধ্যে সেটি একটু আগে একটুই আপনাদের জানালাম আজকে আরেকটি বিষয় যেটি বলার চর্চা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে কোকেন হোয়াইট হাউসে যে কোকেন পাওয়া গেছে সেই ব্যাপারে আজকে আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে সেটি হচ্ছে যে দ্বিতীয় দফা ফরেন্সিক পরীক্ষা সেটি দেখা গেছে যে সত্যিকার অর্থেই কোকেন ছিল এবং সেটি হোয়াইট হাউস এর ওয়েস্ট উইং এ পাওয়া গেছে এবং আজকে হোয়াইট হাউস এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদি কোনো স্টাফ এই কোকেন হোয়াইট হাউস এ নিয়ে আসার জন্য অভিযুক্ত হন তার মধ্যে তাকে চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে না হবে সেটি হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে তবে এখনো কিভাবে আসল সে নিয়ে তদন্ত চলছে হোয়াইট হাউস এর সমস্ত ভিজিটার্স লক ত্যাগ করা হচ্ছে এবং কারা এটি আনতে পারেন সবকিছু তবে এটি খুব বিস্তারিত একটি তদন্ত হবে তা বোঝা হচ্ছে কারণ হোয়াইট হাউস এর বেশ কয়েকদিনের গেস্ট লিস্ট কারা শিখে রয়েছেন সবার বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিখোঁজ হতে পারে তবে এই আজকে হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে যে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ তদন্ত করা হবে দোষী ব্যক্তিদের যথেষ্ট যথাযোগ্য শাস্তি তাদের দেওয়া হবে আরেকটি বিষয় বলার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে যে আগামীকাল শেষ আগামীকাল পৃথিবীর সকাল সাতটার দিকে নিউ ইয়র্কের সময় ইস্টার্ন টাইম অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে সকাল সাতটার দিকে যে সূর্য তাপটি দেখা যায় সূর্য আলোটি দেখা যাবে সেই সময়টাতে পৃথিবীর নব্বই পার্সেন্ট মানুষ নব্বই শতাংশ মানুষ অর্থাৎ আট বিলিয়নের মতো মানুষ সূর্যের আলোটি দেখতে পারবে না একই সাথে এটি খুব একটি দুর্লভ চিত্র অবশ্য আর দশ পার্সেন্ট লোক এখনো আর সেটি দেখতে পারবেন না নাইনটি পার্সেন্ট লোক বলা হচ্ছে নাইনটি সরি নিরানব্বই শতাংশ লোক একই সূর্যের আলো দেখবেন একই সময়ে আগামীকাল সকাল সাতটার দিকে নিউ ইয়র্কে এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আমি একটু আগেই বললাম হিসাবে মাত্র এক পার্সেন্ট লোক এক শতাংশ লোক সেটি দেখতে সক্ষম হবে না আমরা ভাগ্যবার সেই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এর মধ্যে আমরাই আছি সাতটার দিকে আগামীকাল সকাল সাতটার দিকে আপাতত এটাই শেষ করি আবার আপনাদের সাথে কথা হবে আপনারা সবাই ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ নাজমুল হাসান থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে যাই হোক আজকে আমরা দিনের আপডেট জানলাম আপনার কাছ থেকে আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দর্শক আমরা এখন কথা বলবো যেন মাহতাবুর রহমান যিনি দুবাই থেকে এসেছেন এবং আমাদের সৌভাগ্য এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত তাকে পেয়ে যে তিনি আজকে স্টুডিওতে এসেছেন এবং আজকে জানতে চেষ্টা করব যে ইলেভেন্থ অফ জুলাই এই মাসের এই আগামী এগারো তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত লাস বেগাসে যে ইন্টারন্যাশনাল পারফিউম শো হবে সেই শোতে তার প্রতিষ্ঠান আল হারামেন পারফিউম সেখানে প্রজেকশন দেবে তারা তার স্টল দেবে এবং সারা বিশ্বের সমস্ত পারফিউম ব্যবসায়ীরা সেখানে আসবেন পারফিউম প্রেমিকরা সেখানে আসবেন এবং তারা দেখবেন যে বিভিন্ন দেশ থেকে যে পারফিউম এসেছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে পারফিউম এসেছে এই পারফিউমগুলোর বৈশিষ্ট্য কি এবং এই পারফিউমের যে তার যে সক্রিয়তা তার বৈশিষ্ট্য তার পার্থক্য অন্য পারফিউম থেকে কি আছে এই বিষয়গুলো সেখানে প্রদর্শন করা হবে এবং আমরা আজকে এই বিষয়টি ওনার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করবো যে বাংলাদেশি একজন মানুষ যিনি দুবাইতে তার প্রতিষ্ঠানকে এস্টাবলিশ করেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের যে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট সারা বিশ্বের মানুষ বহন করবে এটা সবার জন্য একটি গৌরবের বিষয় যেন মাহতাবুর রহমান আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে জানতে চাই যে এই যে 
মানে আল্লাহ রহমান পারফেক্ট এটা নিয়ে আমরা আগে আপনার সাথে কথা বলেছি বাট এবার যে বিষয়টি জানতে চাই তা হচ্ছে যে এই যে ইন্টারন্যাশনাল আমি অনেকবার গিয়েছি আপনার লাস ভেগাস কনভেনশনে ব্রডকাস্টের সাথে আমি গেছি পারফিউমের সাথে আমি যাই নাই বিকজ ব্রডকাস্টের সাথে আমরা রিলেটেড আপনি জানেন যার কারণে আমরা ইয়ারলি প্রতি বছরই যাই অলমোস্ট এই এবার আপনারা যে এই যে পারফিউম শো যেটা হবে সেখানে আল্লাহ রহমান পারফিউমের আপনার স্টল থাকবে এখানে আপনারা কি প্রজেকশন করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনারাও তো জানেন যে আমাদের আল্লাহ রহমান পারফিউমটা নাইনটিন সেভেন্টিতে পবিত্র মক্কা শরীফ থেকে শুরু করছিলাম আমার বাবা শুরু করছিলেন পরবর্তীতে আমরা দুবাইতে আমাদের ফ্যাক্টরি এবং শোরুমগুলা করি আসলে প্রথমে আমাদের যে ফোকাসটা যে ছিল পারফিউম ইন্ডাস্ট্রিতে সেখানে ছিল যে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক পারফিউমগুলা তৈরি করা পরবর্তীতে দেখা যায় যে মধ্যপ্রাচ্য পারফিউমটা র মেটেরিয়ালস আমরা যে র মেটেরিয়ালসটা ইউজ করি এটা বিভিন্ন ব্র্যান্ড যাতে এই র মেটেরিয়ালসটা নিয়ে তারা ওই পারফিউমে ইউজ করে এবং তারা দেখা যায় যে অনেক বেশি দামে এই মালটা মার্কেটে বিক্রয় করে বিশেষ করে যেটা উদ বেস সন্ডার বেস আম্বর বেস যে পারফিউমগুলো হয় সেগুলো তারা খুবই এক্সপেন্সিভ দামে বিক্রয় করে এবং আপনারাও তো জানেন যে এখন মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে দুবাই একটা ওয়ার্ল্ডের একটা নাম হয়ে গেছে এবং অনেক ভিজিটার সবসময় দুবাইতে যায় ট্রানজিট করে দুবাই এয়ারপোর্টকে ইউজ করে তখন তারা মনে করে যে ঠিক আছে আমরা একটা মিডিল ইস্ট বেস্ট পারফিউমটা কেমন যখন অন্যান্য পারফিউম ব্র্যান্ডেড পারফিউমগুলো যখন ইউজ করে এবং আমাদের পারফিউমগুলো ইউজ করে আমাদের এটার একটা কিছুটা পারফিউম আছে আমাদের যেটার মধ্যে কোনো অ্যালকোহল নাই জি তারপরে আমাদের কনসেনট্রেটেড যেটা হয় ওদের চেয়ে অন্যান্য ব্র্যান্ডের পারফিউমের চেয়ে আমাদের কনসেনট্রেটেডটা অনেক বেশি হয় এবং এটার লং লাস্টিংটা অনেক বেশি থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের কোনো কোনো পারফিউমের আপনার চার পাঁচ দিন পর্যন্ত আপনার কাপড়ের মধ্যে গ্রান্টটা থাকে এবং এই আকর্ষণটা যেটা সেইটা দেখে এবং বিভিন্ন কাস্টমার আমাদের পারফিউমগুলো নিয়ে আসে বিক্রয় করে এবং আজকে আপনাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই গত পাঁচ বছরে আমরা প্রায় পঁয়ষট্টিটা কান্ট্রিতে আমরা এক্সপোর্ট করেছি মাল এবং ইউএসএ একটা বিশাল একটা বড় মার্কেট এবং সেইখানে অনেক ব্যবসায়ীরা আছে তারা কিন্তু এই ইউএসএ বেসড করে তারা মেক্সিকো পানামা তারপরে আপনার আর্জেন্টিনা ব্রাজিল এইসব কান্ট্রিগুলোতে তারা এক্সপোর্ট করে গত কোভিডের পরে যখন আমরা দুবাইতে শো যে পারফিউমের শোটা হয়েছিল বা ফ্রান্সে যেটা হয়েছিল টি ডাব্লিউ ক্যান্ট যে ফ্ল্যাটটা হয়েছিল তখন দেখা গেছে যে এই এই দেশের লোকগুলো অনেক আগ্রহী আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে এবং আমরা আপনাদের দুই আলহামদুলিল্লাহ টোয়েন্টি টুতে আমাদের ব্যবসার গ্রোথ দেখা গেছে যে এই মার্কেটগুলোতে প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে এবং আরও অনেক ইনকোয়ারিগুলো রয়েছে যে আমাদের পারফিউমগুলো তো সাধারণত হয়তো মানুষ আপনারা দেখবেন এখন ইউএসএতে বিভিন্ন অনলাইনে ইভেন হলমার্টের অনলাইনে বিভিন্ন অনলাইনে আপনারা আমাদের মালগুলো বিক্রয় করতেছে এবং তারা যেটা হয়তো নর্মাল কাস্টমার হয়তো যারা জানে বা দেখছে তারা এটা কিনতেছে যারা দেখে নাই হয়তো জানে নাই এইটার জন্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য যে আমাদের এই পারফিউম সম্বন্ধে এবং ওয়ার্ল্ডের যত যত ব্র্যান্ডেড পারফিউমগুলো আছে তারা ওইখানে স্টল নয় এই কম্পারিজন করার জন্য আমরা আমাদের স্টলগুলো প্লাস আমাদের অনেক বি টু বি মিটিং আছে অনেক লোক হয়তো মিডিল ইস্টে যাইতে পারতেছে না দুবাইতে যাওয়া তারা বলে ঠিক আছে আপনারা আসেন তো আমাদের কয়েকটা বি টু বি এগ্রিমেন্ট হবে ইনশাল্লাহ প্লাস আমাদের এখানে অনেক বায়ার যারা আছে তারা ফিজিক্যালি প্রোডাক্টগুলো দেখতে চায় এই জন্য আমরা ফিজিক্যালি আমরা প্রেজেন্ট মনে করছি আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য আমরা আজকে এই লাস ভেগাসে যে কনভেনশন সেন্টারে এগারো তারিখ তেরো তারিখ এই তিন দিনের অনুষ্ঠান সেখানে আমাদের স্টল নিয়েছি তবে আমি আশা করি যে আমরা আপনাদের দু আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আল্লাহ রহমত যে আমরা মধ্যপ্রাচ্য অলমোস্ট ফুললি আমরা কাবার করে ফেলছি 
যেখানে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সব দেশেই আমাদের নিজস্ব শোরুম রয়েছে এবং যেখানে আমাদের নিজস্ব শোরুম নাই সেখানে আমরা এজেন্ট নিয়োগ করেছি এবং এখন আমাদের ফোকাসটা হচ্ছে আমাদের এইসব কান্ট্রিগুলোতে বিশেষ করে বেসটা আমরা ইউএসএ কে বেস রাখে করতে চাচ্ছি সেখান থেকে বিভিন্ন বায়ার এখান থেকে মালগুলা নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন কাস্টমার সেখানে আসে তবে আমি আশা করি এবং আল্লাহ রহমত এবং আমাদের যারা গ্রাহক যারা আছে তারা একবার যদি আল্লাহ রহমান পারফিউমটা ইউজ করে তাহলে সে আর অন্য পারফিউম ইউজ করতে চায় যাক আমি আমি যেটা করব যে আমাদের পরিবারের বেশ কিছু লোক আছে যারা অনলাইনে আপনার পারফিউম ব্যবহার করে এবং একজন বললেন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার যে তারা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট কাইন্ড অফ পারফিউম ইট ইস ইটস ভেরি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্মেল অ্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফ্লেভার এর মধ্যে আছে সো যার কারণে ওনারা বলছে এবং আমেরিকানদের মধ্যেই আপনাদের পারফিউম সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছে আমি বিষয়টি বিস্তারিত আপনাদের সাথে ডিটেলস কথা বলবো একটা ছোট্ট বিরতি নেবো আগে তারপরে কথা বলবো দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি বিরতির পর ফিরবো এবং কথা বলবো তারা মাহতাবুর রহমান এবং ফাতিহা আমাদের সাথে আছে তাদের সাথে আমরা একটু পরেই কথা বলবো আমাদের সাথেই তা করি আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আল হারামাইন হাসপাতাল এখন পূর্ণভূমি সিলেটে বিশ্বমানের মেশিন থ্রি টেসলা এমআরআই টু ফিফটি সিক্স স্লাইস সিটি স্ক্যান ওয়ান থাউজেন্ড এম এ ডিজিটাল এক্স রে এবং আমেরিকা জাপান জার্মান নেদারল্যান্ডস হইতে ডায়ালাইসিস প্যাথোলজি ও অন্যান্য মেশিন আনা হয়েছে আইসিইউ সিসিইউ মডিউলার অপারেশন থিয়েটার উন্নত বিশ্বের মতো ঢেলে সাজানো হয়েছে আল হারামাইন হাসপাতালের মূল লক্ষ্য মানব জাতির পাশে দাঁড়ানো স্বল্প খরচের নিজস্ব কনসালটেন্টের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা এখন থেকে আল হারামাইন দিচ্ছে আসুন সেবা গ্রহণ করুন আল হারামাইন পারফিউমস সেলিব্রেটস ইটস গোল্ডেন অ্যানিভার্সারি উইথ দ্য লঞ্চ অফ আল হারামাইন গোল্ডেন উজ Al Haramain Golden Oud. It is 50 years of quality perfume making in a bottle. 50 years of growth from humble origins to a global fragrance powerhouse. The Al Haramain Golden Oud is the story of Al Haramain perfumes in a bottle. হ্যালো দর্শক সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টাইম এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানে আমার সাথে আছে যারা মাহতাবুর রহমান যিনি আল হারামাইন পারফিউমের সিইও এর চেয়ারম্যান এর প্রতিষ্ঠাতা আমাদের সাথে আছে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছে ফাতেহা আয়াত যে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ একজন অ্যাক্টিভিস্ট এস ওয়াল রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ দুজনকেই এবং আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর হারুন রশিদ যিনি যুক্ত আছেন জুমে আমাদের সাথে আমরা তার সাথে কথা বলবো যারা মাহতাবুর আপনার কাছে যেটা আলোচনা করছিলাম যে আপনার যে পারফিউম এটা যেমন অনেক জায়গায় অনেক ধরনের বিতর্ক আছে আপনার কেউ বলে যে যে পারফিউমের মধ্যে আপনার আপনার পারফিউমের বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে যে এটা পরে সবাই নামাজ পড়তে পারে বা বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক কাজ করতে পারে বিশেষ করে মুসলমান যারা একটা বিতর্ক আছে অনেক জায়গায় যে ওয়েস্টার্ন যে পারফিউম যেগুলো এগুলোর মধ্যে আপনার অ্যালকোহল থাকে এবং এটা পড়লে অজু বা নামাজ হয় না বাট কোনো কোনো হুজুর আবার বলেছেন যে এইটা ওই পার মানে অ্যালকোহল না যেটা ইয়ে করলে নামাজ টামাজ হবে না এটা ওই ধরনের কিছু না এটা জাস্ট অন্য ধরনের একটি বিষয় সো আপনি যেটা বললেন যে আপনাদের পারফিউমের যে পার্থক্য অন্যদের চেয়ে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স আপনি দেখেন এখানে যে অ্যালকোহলের কথাটা বলছেন এখানে অ্যালকোহল বিভিন্ন ধরনের অ্যালকোহল জি 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 আমরা যে পারফিউমের মধ্যে যে অ্যালকোহলটা ব্যবহার করা হয় এই পারফিউমের অ্যালকোহলটা কিন্তু আপনার কাপড়ে মারেন বা বডিতে মারেন এটা উইথ ইন ওয়ান মিনিটের ভিতরে সেইটা আর ওই অ্যালকোহলের ইয়েটা থাকে না এইটা ওইটা উড়ে যায় তখন যে কনসালটেন্টের পারফিউম যেটা অরিজিনাল থাকে সেইটাই থাকে আমি এইটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আছে এই জন্য আমি ওই দিকে যাইতে চাচ্ছি না কারণ এটা আমি মোলানাও না আমি হাদিসও জানি না এবং হাদিস আমি কি দেব তবে আমি মনে করি যে আমাদের অনেকগুলা পারফিউম যেগুলো আছে যেটা নন অ্যালকোহলিক এবং যেখানে আমাদের যে অ্যালকোহলটাও যেটা ইউজ করা হয় যে স্প্রে গুলার মধ্যে সেইটা অত্যন্ত হাই কোয়ালিটি যেটা ইউজ করা হয় এবং এটা পার্সেন্টেজ আমরা অন্যান্য পারফিউমের চেয়ে অনেক কম ইউজ করি জাস্ট স্প্রেটা করার জন্য 
এবং এইটা আমাদের পারফিউমের যে অ্যালকোহলের পার্সেন্টেজ যেটা থাকে উইদিন থার্টি সেকেন্ড থার্টি সেকেন্ডের ভিতরে এইটা আপনার চলে যাবে একটা জিনিস যদি আপনার শরীরে লেগে থাকে বা কাপড়ে লেগে থাকে তাইলে হয়তো ওই জিনিসটা আসতে পারে কিন্তু যেহেতু এইটা উইদিন থার্টি সেকেন্ডের ভিতরে সেটার যে পাওয়ার বা সেটা উড়ে চলে যাচ্ছে আমার মনে হয় না যে এটা যে কোনো ধর্মীয়ভাবে ব্যবহার না করতে পারবে না অবশ্যই এটা করতে পারবে আর পার্থক্যটা হইল কি আপনি যখনই কোনো পারফিউমের মধ্যে অ্যালকোহলের পার্সেন্টেজ বেশি দেবেন তখন পারফিউমের লং লাস্টিং কমে যায় প্লাস আপনার ওই যে পারফিউমের অরিজিনালিটি যেটা থাকে সেই অরিজিনালটাকে সে নষ্ট করে ফেলে এবং এইটা লং লাস্টিংও তার অনেকটা কম করে ফেলে যখন আপনি একটা পারফিউম বানানোর সময় আপনার বিভিন্ন ধরনের র মেটেরিয়ালস থাকি সেইটাকে আপনি নেবেন র মেটেরিয়ালস ডাইভার্ট করে যখন আপনি অ্যালকোহলে নিয়ে যাবেন তখন তার নেচারটা অলরেডি আপনার ডিফারেন্ট হয়ে যায় তো সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি যে তার নেচারটাকে আমরা ধরে রাখার জন্য কারণ আপনি ফ্লাওয়ার কিনলেন এখানে গিয়ে যদি ফ্লাওয়ারের মধ্যে গিয়ে অন্য স্মেল চলে আসে তাইলে কাস্টমার এবং কাস্টমার আমরা যারা পারফিউম ম্যানুফ্যাকচারার করি তার চেয়ে আমি দেখি যে অনেক কাস্টমারদের নাক অনেক ক্লিয়ার তারা নিলেই বুঝতে পারে যে এইটা কি ধরনের আর একবার যদি আপনার কোম্পানির এবং প্রোডাক্টের সুনাম নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এইটা ফিরিয়ে আনা আপনাদের যে পারফিউম আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে সৌদি রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে আরম্ভ করে এরাবের যত রয়্যাল এভরিবডি ইউজ আলহামান পারফিউম আলহামদুলিল্লাহ রাইট এন্ড দেন এখন আস্তে আস্তে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলি তার আলহরাম ছড়াচ্ছে এটা মধ্যপ্রাচ্যে একটা রেওয়াজ যেটা ওকে বলে যে ধরেন আপনি বিয়া শাদি ঈদ সব সময় তারা একটা গিফট হিসাবে দেয় তাই গিফট হিসাবে দেওয়ার সময় তারা মনে করে যে এই পারফিউম এবং আগর কাঠ এবং আগরের অয়েলটা তাদের কাছে খুবই গুরুত্ব মনে হয় এবং সেটা সম্মানজনক মনে হয় এবং আপনি বিশেষ করে দেখবেন যখন বিয়ের যখন আমরা তো ওই কাবিন দি জুয়েলারি দেয় এটা দেয় কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু তাদের অবশ্যই তারা আগরের কাঠ এবং আগরের অয়েল আম্বর এইগুলো অবশ্যই দিতে হবে তো তারা একটা ট্রলির মধ্যে বানাইয়া দেয় এবং বিশেষ করে আপনার রমজান মাসে ঈদে বানে সব সময় তারা এটা দেয় ইভেন আপনারা বিদেশি গেস্ট যারা রয়্যাল ফ্যামিলি যাদের গভর্নমেন্ট ডেলিগেশন যারা আসে ডেলিগেশন আসলেও কিন্তু তারা আবার ওই ডেলিগেশনকে তাদের ঐতিহ্য হিসাবে যে আগর এবং আগরের অয়েল এগুলো দেয় আপনাকে আরেকটা জিনিস আমি বলি এই যে আগর খাট এবং আগরের অয়েল যেটা এটা শুধু যে পারফিউমে ইউজ হয় তা নয় কিন্তু আজকালকে কিন্তু আপনি দেখবেন অনেক ধরনের ইয়ে যেটা জর্দা কিমা তোবাকো যেগুলো ইউজ হইতেছে সেইগুলাতে ইউজ হইতেছে অনেক চাইনিজ মেডিসিন গুলাতে ইউজ হইতেছে ইভেন জাপান কোরিয়া এই মেডিসিন গুলাতে তারা এই আগরের অয়েলটা ইউজ করতেছে পরে দেখবেন যে আগরের খাটটা এখন এত এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে আপনি যদি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন যে কি নাম করে একটা আগর কাঠ আছে সেইটার এক কেজির মূল্য এখন বর্তমান মার্কেটের প্রাইস হইল ওয়ান মিলিয়ন ডলার এক কেজি ওয়ান মিলিয়ন ডলার এক কেজি আমি আপনাকে দেখাবো এখানে আমার ফোনে আছে গত কয়েকদিন আগে ষোলো কেজি ষোলো কেজির একটা পিস বিক্রয় হয়েছে টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার মিলিয়ন ডলার এটা কোনো দেশ প্রডিউস করতে পারে এটা ন্যাচারেল ন্যাচারেল কাটের মধ্যে তো এবং বিশেষ করে জাপানিজরা এবং চাইনিজরা তারা এটাকে কার্ভিং করে তাদের বুদ্ধার মতো বানাইয়া তারা এটা রাখে এবং এইটার যে গন্ধ কিন্তু আপনার দেখবেন সব সময় মানুষের সাথে থাকে আপনি আরেকটা জিনিস নজর করবেন দেখবেন যে অনেক চাইনিজরা 
আমরা সুন্দর একটা তসবির মতো আমাদের যে তসবির মতো আমরা তো মনে করি কি কাটের একটা তসবির ব্যবহার এটা কোন কোন একটা মূল্য হান্ড্রেড থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত এই তসবির তসবির যেরকম আমরা বড়ি ধরেন প্রত্যেক ফিলিম বা এপি বা রোল এক্স এরকম বিভিন্ন এইটা যদি কেউর হাতে থাকে তাইলে যে দামই পড়বে সে মনে করবে সে প্রত্যেক ফিলিম পড়ছে এরপরে হয়তো সে এপি পড়ছে তারপরে হয়তো আপনাদের যে হারামাইনের ওয়েবসাইট যেটা আছে সেটাতে সে ডাইরেক্টলি যাইতে পারবে প্লাস কিন্তু এখানে যারা ইউএস থেকে আপনার অনলাইনে কিনতে চায় তারা সরাসরি ইউএস এর যে যতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে তারা বিক্রয় হ্যাঁ অ্যামাজনে আছে তারপরে আপনার ওয়ালমার্টে আছে তো ইউএস এ থেকে যারা অনলাইনে সার্চিং করে তারা অটোমেটিক ওই ইউএস এর ডিভাইড হয়ে ইউএস এ যায় তার কারণটা হচ্ছে সে খুব দ্রুত মালটা হয়ে যাবে শিপিং কস্টটা কম থাকে যার জন্য এবং নেক্সট ডে ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার টু থার্টি সিক্স আওয়ারের মধ্যে মালগুলো পেয়ে যায় থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা যেটা করবো যে আপনি ওইখান থেকে ফিরলে লস বেগাস থেকে লস বেগাসের এক্সপিরিয়েন্স আমরা কভারেজ দেব ওই জায়গা থেকে দেখবো যে হোয়াট ইজ হাউ ইউর এক্সপিরিয়েন্স এন্ড ইন ফিউচার প্ল্যানটা কি বিষয়টা করে আপনার সাথে একদিন কথা বলবো ফাতেহ আলী আপনার কাছে আসছি আমরা এর আগে প্রফেসর প্রফেসর হারুন রশিদ আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমি প্রথমে আইফোন ফিফটিন নিয়ে কিছু কথা বলবো এরপরে সময় থাকলে হয়তো স্যামসাং গ্যালাক্সি জি ফোর ফাইভ সম্পর্কে বলবো আর সময় থাকলে হয়তো কম্পেয়ার করবো দুটোকে নানানোম আমরা জানি সো মার্কেটে আইফোন ফোরটিন সিরিজে ফোরটি এইট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা যুক্ত হয়েছিল যা ফিফটিন সিরিজের সবগুলি ফোনেই এই ফোরটি এইট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা থাকবে তবে ইম্পর্টেন্ট্রাকশন হিসেবে পেরিস্কোপ ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে আইফোন ফিফটিন প্রো সিরিজে এবং এছাড়া আউটলুকেও আপনার চেঞ্জ দেখা যেতে পারে তবে শুধু আইফোন প্রো ম্যাক্স এর ক্ষেত্রেই এই পেরিস্কোপ লেন্স লেন্স সিস্টেম ব্যবহার করা হবে অপটিক্যাল জুমও বেশি থাকবে যেখানে ফোরটিন এর ছিল থ্রি এক্স এটা হবে সিক্স এক্স ফিফটিন প্রো এবং ফিফটিন প্রো ম্যাক্স এই দুইটা মডেলেই নতুন আপগ্রেডেড বাটন থাকবে বাটনলেস ডিজাইন থাকছে না কিছু প্রোডাকশনের সমস্যার কারণে তারা মিউট বাটন সরিয়ে নতুন আপডেটেড কিছু ফিচার আসবে এখানে ফিফটিন প্রো মডেল যেটা সেখানে থিনার কার বেজেল থাকতে পারে এছাড়া ফ্রেমে স্টেনলেস স্টিলের পরিবর্তে টাইটানিয়াম চেসিস হয়তো ব্যবহার হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে ফলে ফোনগুলো আগের তুলনায় আপনার হালকা হবে এবং মজবুত হবে এই প্রথম আইফোন তাদের ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট অ্যাড করতে যাচ্ছে সম্ভাবনা খুব বেশি এবং ইউজাররা যেন ফোনটা সুন্দরভাবে ধরতে পারে ভালোভাবে ধরতে পারে এই জন্য রাউন্ডেড ফ্রেম হতে পারে ফিফটিন প্রো মডেল তার পরবর্তী প্রজন্মের যে এ সেভেন্টিন চিপ আছে সেটা ব্যবহার করবে এই চিপটা তিন ন্যানোমিটার এবং 
फ्रेम ফলে ফোনে কোন ধুলাবালি যেতে পারবে না এবং পানি থেকে এটা সুরক্ষা পাবে এখানে এছাড়া রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং সুবিধা দেখা যেতে পারে সো দ্যাট মিন্স কেউ তার ফোনের পিছনে যদি ওয়্যারলেস চার্জেবল ইয়ারবাড রাখে তাহলে ইয়ারবাড গুলি চার্জ হবে এবং এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্য ফোন এবং ডিভাইস গুলিও চার্জ দেওয়া সম্ভব দ্যাট মিন্স এই প্রযুক্তির ফোন পাওয়ার ব্যাংকের মতো কাজ করবে প্রাইসের কথা যদি বলি अंधभक्त जरा मन आईफोन हाई बनाय आईफोन फिफ्टीन सीज ए फोन गुली अंधे मत ही लुफे नहीं এক শ্রেণীর ইউজার আছে যারা আইফোনের ইনফ্যাক্ট অন্ধভক্ত না বা তারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন বেশি লাইক করে তারা হয়তো আইফোন ফিফটিন না নিয়ে স্যামসাং গ্যালাক্সি জি ফোর ফাইভ আসছে সেটার কথা ভাববে যা খুব শিগগিরই সাউথ কোরিয়ার সিউলে লাঞ্চ হতে যাচ্ছে হয়তো এই মাসেই আর আগস্ট মাসে ইউএস এবং কানাডায় তারা আলাদাভাবে এটা লঞ্চ করবে তবে অলরেডি এই ফোনগুলির স্পেসিফিকেশন ও ফিচার অনলাইনে ফাঁস হয়েছে তো মেইন ফিচারগুলি আমি সংক্ষেপে বলছি যে স্যামসাং গ্যালাক্সি জি ফোর ফাইভ কেমন হবে এটা হবে ফোল্ডেবল এবং ফ্লিপ ফোন এটার স্ক্রিন সাইজ ডিসপ্লে সাইজ থাকবে আপনার সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি জি পঁচিশ টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট ফার্স্ট চার্জিং ব্যাটারি থাকবে এবং এই ব্যাটারির ক্ষমতা হবে ফোর্টি ফাইভ হান্ড্রেড আপনার মিলিয়াম পেয়ার আওয়ার র্যাম থাকবে টপ গিগাবাইট ইভেন স্টোরেজ হবে লার্জ ইভেন এমন কি আপনার ওয়ান টেরাবাইট পর্যন্ত স্টোরেজ অপশন আসতে পারে ক্যামেরা ফিফটি মেগা পিক্সেল ক্যামেরা থাকবে ডুয়েল স্পিকার থাকবে আর অন্যান্য ফিচার থাকবে জি তো আপনার যদি সময় থাকে তাহলে দুটার মধ্যে আমি এখন কম্পেয়ার করব তা না হলে সময় না থাকলে অন্য সময় হয়তো করবো আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রফেসর আনন্দ রশিদ আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ যে আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ দর্শক এখন আমরা কথা বলবো ফাতিহায়াত আমাদের প্রজন্মের প্রতিনিধি যে এই কমিউনিটির মুখ উজ্জ্বল করছে এবং দীর্ঘদিন থেকে যেমন হিউম্যান রাইটস এসে সুচ্চার ঠিক তেমনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়েও সে সুচ্চার এবং কয়েকদিন আগে সিক্স জুলাই সেভেন্টিন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইয়থ সামিট যেটি হয়েছে জাতির সঙ্গে সেখানে সে ফাতিহায়াত হিউম্যান রাইটস হিরো অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে টু দা টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি অ্যাওয়ার্ড যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা দেওয়া হয়েছে তাকে এবং এই পুরস্কার পাওয়ার পর সে যে কথা বলেছে সেটা হচ্ছে তার যে প্রতিক্রিয়া তার প্রতিক্রিয়ার সময় সে বলেছে যে তার এই পুরস্কার বাংলাদেশের সেই সব মানুষের যাদের মৌলিক মানবাধিকার স্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি বলতে চাই কাশ্মীর প্যালেস্টাইন উইগুর সিরিয়ার মতো দেশগুলিতে মুসলিম নির্যাতন যে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তার বা তাদের পক্ষে তিনি ভূমিকা রাখবেন আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমাকে তুমি বলি তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমাকে দেওয়া হলো এই অ্যাওয়ার্ডলি কি অ্যাওয়ার্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ হিউম্যান রাইটস হিরো অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে একটা অনেক প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড যেটা দেওয়া হয় টু ইন্ডিভিজুয়াল যারা হিউম্যান রাইটস এর জন্য অনেক অ্যাডভোকেসি করে এবং যারা হিউম্যান রাইটস चेम्बर এবং আমার কাছে এখন আওয়ারটা আছে সো আমি কি দেখাবো জি থ্যাংক ইউ কংগ্রেচুলেশন 
is a big award. Yeah. <laughs> Thank you. Good. Ji. Congratulations. Ji. E so, bon. Ji. Yeah, go ahead. No, it's okay, Ji. Okay, so, yeah, keep it uh, there. So, I'm going to post the word to say, Ji, to me, Jara, also, Ji, Bangladesh, Jara, Manu, Human Rights, Bonchito, Tadir, Jonami, Amari, or Kurt Sugar, or the Chai. So, Bangladesh, Tumar, A, 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 Bok to Burakinos, to become a Kuruj, Bangladesh, Human Rights, Badger, not Chai. That's actually a really important question. Thank you. Ami a award to dedicate to those in Bangladesh because Ami is a Bangladeshi citizen. Ibong mm -hmm. Amar John Mo Bangladesh. Ibong I always Ami America taki, kintu I always feel a connection towards Bangladesh. So that you know, Ami um, it's a Bangladeshi manush der uh, dedicate to especially. Kintu mm -hmm. Amar also mona hai je. Yes, some people are being violated of their human rights. Akono onik mano shate jara thik moto khado patche na jara they don't have a roof okay. over their head. All so right. that's why I wanted to dedicate this award to them because I truly sympathize with them. Thank you so much. And then the other other uh, part of the world, the Uyghur jeta bolle, so Palestine and Indeed. Kashmir and other place. Okay, so Amar Acta organization at the Janam Hose Thailand D, Jekanami Katsukori for Climate, Health, Information, Learning and Development. Thailand D Shate Akun on a different organization is at a partnership at the Jerokom, UNDP, Pure Earth, Safe Women of Bangladesh, Umbrella Youth Foundation. Let's do it, world. It's called Nana Organization is Shate Chailandi Partnership. So, Ami um, Chailandi ke represent Kori, but at the same time, Bangladesh ke represent Kori when I speak at the United Nations. Right. So, Ibhabe Ami Amar advocacy kochi along with my organization. Thank you so much. I am a shakur of the Bangladeshi community. There are so it's a shorty. I'm going to fatty her. I had to make a nick down the water. More congratulations to my achievement. I'm going to make a jet to me. The field of Kaskori field of Kaskori on a jagas on a basic as for out it. I'm a Bangladeshi cake. Homo that's an assist doesn't matter. But human rights is a universal issue. I'm not sure. I'm sure human rights is not me. Kaskori. I'm a dear. Moku jerk. We're waiting on a potato. I'm going to make a शपिंग जोहन ऑलरेडी तादर कैसे पोसे जावे सपोज आपने जो दी एक बार यूज करें ताहिले आपना क्या आर शोरूम में जाओ शोरूम से और कोई जाना नहीं आपने जाने नहीं था क्वालिटी संबंध है एवं ये था फ्रेगनेस संबंध है एवं विशेष करे आपने देख में आमादे प्रत्येक टा प्रोटेक्टर डिटेल्स किंतु इनफॉरमेशन इधर उ तो हम आर माने मानुष शोरूम में जाओ शोरूम में जाओ तो करना है तो आम शोरूम तारपुरे शोरूम में एक टाइम इम्पोर्टेंट तो भाई आप तो तो आम्रा मिडिलिस्ट है क्या बार करते थे एवं आम्रा चाची जो जो देखे वो फ्रेंचाइज नहीं थे चाय आम तो इले आम्रा उसे फ्रेंचाइज अपने अमेरिका दिखे अमेरिका दिखो � आमदे डेकोरेशन सेवा में तरह मेंटेन करते से एवं फ्रेंचाइज जावे तरह बिक्री करते से थैंक यू थैंक यू सो मच प्रोफेसर हनुमान से देनी थिंग एल्स अपने ऐड करते से ना आमदे तीन सेकंड समय आते हैं मात्रा जी अच्छा ठीक है सेड एज उधर मुद्दे में टेक कंपेयर करते चल चलाम तीस सेकंड आज चले खूबी कम हो जाए तब पूरा बोल चीज़ है सैमसंग के मुद्दा असल आईफोन है आईफोन का फोल्डेबल हो बे ना अपना डिस्प्ले साइज सैमसंग के बेशी थक बे 50 मेगापिक्सल कैमरा जिकने सैमसंग ऐकने 48 मेगापिक्सल कैमरा रैम थक बे सैमसंग के 12 गीगाबाइट � दर्शक 
सबाई के धन्यवाद हमारे साथ है थकार जनों साथ है आमी कृतज्ञ करते हैं नस्ते राम माता पर हमारे जिन्हें अत्यंत बेस्तार मुद्दे हमारे स्टूडियो तेरे रचन एवं हमारे समाज दिए से इनफॉर्म कर लें एवं फातिहा यात कांग्रेसीलेशन के थैंक यू धन्यवाद हम राष्ट्र को रिजे तुम्हें आरोने किसी कर